A menos de una semana de cerrarse la etapa de inscripciones, el tablero electoral va tomando forma entre aceptaciones y alianzas. Al momento, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner correrá por la presidencia de la mano de Avanza Lista 8, Suma Lista 23, Izquierda Democrática Lista 12. El ex prefecto de Azuay, Yacu Pérez, también está en la línea de partida. Apoyado por Democracia Sí, Lista 20, Unidad Popular, Lista 2, y el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. El empresario Jan Topic, quien se estrena en la política, intentará llegar a Carondelet con el apoyo del Partido Social Cristiano, Lista 6, y el Partido Sociedad Patriótica, Lista 3. El ex legislador Daniel Novoa Sin participará apoyado por el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT, Lista 4, y el Movimiento Mover, lista 35. El también ex asambleísta Fernando Villavicencio se postula con el auspicio del Movimiento Construye, lista 25. El empresario y ex candidato a la presidencia Javier Herbas vuelve a la escena política electoral, esta vez con el Movimiento Reto, lista 33. El expresidente de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador, Bolívar Armijos, también intentará llegar a Carondelet con el auspicio del movimiento Amigo Lista 16. Por su parte, la Revolución Ciudadana confirmará este sábado en Manabí a su binomio. La ex legisladora del correísmo, Luisa González, lo encabezaría. Varios de estos nombres ya han confirmado a sus compañeros y compañeras de fórmula. Otros lo irán haciendo en estos días. Mientras Pachacutic analiza a quién apoyará, hay dos cartas sobre la mesa, Javier Herbas o Yacu Pérez, aunque todavía no descartan ir con candidato propio. Dentro del movimiento está también el nombre del compañero Salvador, que eh, al final del día o al final de hoy eh, decidiremos la alianza consolidada con movimientos políticos o Pachacuti con Salvador. Eso está en la decisión de los coordinadores provinciales que hoy está, están convocándose para el Consejo Político Nacional. Centro Democrático también se lo piensa. Entre sus alternativas, Jan Topic o Javier Herbas. Así las cosas. Hasta ahora. Sí, efectivamente, aquí desde este edificio de donde deberá salir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente del organismo, Allen Berbera, dio declaraciones luego de ser notificado con el decreto ejecutivo firmado el 5 de junio por el presidente Guillermo Lazo. Se trata del decreto 759 en el que el presidente Lazo deroga otros decretos firmados en los años 2010 y 2012 por el expresidente Rafael Correa. Uno de esos decretos es el 494, con el cual el Banco Central daba este edificio para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda utilizarlo y funcionar. No obstante, el primer mandatario ha argumentado que se debe cumplir con lo que dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde se señala que el Banco Central no puede dar ningún bien para apoyar a ninguna persona natural ni jurídica. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por su parte, sostiene que se trata de una persecución desde el Ejecutivo. Quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad. En estos 17 días de funciones nada más, usted, señor presidente, y sus secuaces se han encargado de perseguir a este Consejo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana dice que hay un contrato vigente entre el Banco Central y su institución y que las cláusulas que allí constan no se están respetando por lo que actuarán en derecho. Escuchemos. Hay tres mecanismos que se están analizando. Uno, demandar al Banco Central por incumplimiento contractual. Eh, hay que reconocer que el Banco Central sí solicitó el cambio del, de, de, del articulado o en este caso... De, de una de las cláusulas sin embargo, es obvio 2 más 2 es 4, si cambiamos nos vota entonces, va, si estamos estudiando demandas civiles para cumplimiento del, del contrato recuerden que no termina hasta que no haya transferencia del dominio y de ahí pues nos quedan las acciones constitucionales 
finalmente señaló que pese a todos los inconvenientes que han tenido en estos 17 días de gestión, continuarán trabajando, aunque especificó que su trabajo está más dirigido hacia el territorio y en cambio se está todavía a la espera de que avancen los concursos para nombrar autoridades de entidades importantes del Estado, entre ellas, por ejemplo, el Contralor General. Los vocales de la Judicatura y el juez de Pichincha procesados por presunto tráfico de influencias no podrán salir del país y deberán presentarse semanalmente ante las autoridades. Hoy se reveló un audio en la que los procesados hablan de reparto de notarías y otros procesos. Hay un pedido formal para que se, se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le, le revise el tema. El pedido iba direccionado al presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo, y según las investigaciones, el mensajero sería el juez Vladimir Jaya. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de vigilos. Juan José Morillo es uno de los integrantes de una conversación que dura una hora con 11 minutos y que ha sido judicializada. Y allí Morillo muestra sus oficios para sostener a la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, en el cargo. Pide que el juez falle a favor y en el menor tiempo posible. Sí es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él, él, él ve que esta circunstancia no va a ir de buen camino. La transcripción de esta conversación leída en su totalidad por parte de la fiscal general Diana Salazar en más de tres horas de audiencia de formulación de cargos revela sin embargo otro tipo de prácticas de los vocales y jueces. La cita fue el 2 de junio del 2022 en una oficina de los hijos de Juan José Morillo en el edificio Almagro Plaza en el norte de Quito. La testigo del caso quiso curarse en sano y registró todo. Desde la defensa de Juan José Morillo no han descartado la existencia ni de la reunión ni del audio. No obstante, ponen reparos a la transcripción. De forma subjetiva ha determinado y atribuido conversaciones a personas cuando dentro del informe y dentro del expediente consta únicamente la identificación como voz masculina y voz femenina. Pero el audio relatado por la fiscal en audiencia es escandaloso. Juan José Morillo y sus visitantes muestran su poder. Hablan de política, de acercamientos, de cálculos, temas como reparto de notarías, cómo se le saca a Favara, hablando de un juez hay que sacarle al hijo y ese va a ser un golpe, dicen hablan del concurso de jueces en la Corte Nacional de Justicia, de los movimientos políticos del presidente de la Corte de sus acercamientos y supuestas aspiraciones a ser fiscal del Estado según Juan José Morillo y en el contexto de las investigaciones Maribel Barreno habría intentado engañar a las autoridades presentando su agenda notarizada, intentando probar que ese 2 de junio es Estuvo en sesión presencial del Pleno de la Judicatura. Pero su versión se cayó de inmediato con la certificación del personal de la Judicatura. Barreno ese día se conectó vía telemática y claro, estaba reunida con Murillo y los jueces hablando de todo. Existió una reunión, pero no es como se pretende decir por parte de Fiscalía que Maribel Barreno alteró la verdad, sino cuando se llamaron a rendir versión, le preguntó sobre los hechos del 1 de junio. La reunión era el 2 de junio, pero no existe una normativa legal y constitucional que determine que reunirse es un delito. Al cierre de la audiencia no se aceptó el pedido de prisión hecho por Fiscalía, no obstante el juez Javier de la Cadena dispuso la presentación semanal ante la autoridad y la prohibición de salida del país para los procesados Maribel Barreno y Juan José Morillo y para el juez provincial Vladimir Jaya. La instrucción fiscal durará 80 días. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se queda sin edificio para su funcionamiento. Guillermo Lazo firmó un decreto que dispone que el edificio ubicado en Santa Prisca, en el centro norte de Quito, sea devuelto al Banco Central. El decreto argumenta que la ley reformatoria impide al Banco Central del Ecuador proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas sin excepción alguna. Ahora les contamos que el alcalde de Quito alertó de un posible retraso en la revisión técnica vehicular si no se logra realizar a tiempo la contratación de este servicio para el segundo semestre del año. El contrato actual está vigente hasta julio. 
La alerta la emitió el alcalde de Quito durante la sesión del Consejo Metropolitano de este martes que se realizó en Quitumba, en el sur de la ciudad. El burgomaestre explicó que tienen problemas con el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. El contrato está vigente hasta el 15 de julio. ¿Por qué pongo este tema y les pido atención? Porque teniendo que hacerse la extensión, un nuevo contrato más bien, hasta diciembre, para de aquí a diciembre hacer la nueva, la nueva licitación, nos han objetado en dos ocasiones desde el CERCOF. Muñoz asegura que esto podría generar un retraso en la revisión técnica vehicular. Un atraso de no responsabilidad de la ciudad, de, del municipio. La directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejo, por su parte, aseguró que aunque los plazos son cortos, aún tienen opciones. Una es la reconsideración, otro es simplemente iniciar nuevamente el plazo. Estaríamos también dentro de los plazos ajustados, pero dentro del plazo. En todo caso, la administración está haciendo todo lo posible para que esto continúe. Lo cierto es que quedan apenas dos meses para que el municipio de Quito realice el nuevo proceso para la contratación de una empresa que realice la revisión técnica vehicular en Quito durante el segundo semestre del año. Javier Herbas intentará nuevamente llegar a Carondelet, esta vez con el movimiento Reto. Este miércoles anunció su precandidatura, en tanto que Jan Topic confirmó a su compañera de fórmula, la comunicadora y abogada Diana Jacome. Antes por la izquierda democrática, esta vez por el movimiento reto. El empresario Javier Herbas vuelve a la escena política electoral para nuevamente intentar llegar a la presidencia. Así lo confirmó la mañana de este miércoles en una transmisión realizada en sus redes sociales. Eh, les quiero comunicar que asumimos el reto. El país necesita una democracia sólida, pero también es importante generar equidad. Y la equidad se logra con metas claras, un desarrollo económico solidario y productivo. Confío en que juntos podamos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. El momento es ahora. Ocurre una semana después de haber anunciado que no encontró un movimiento político que la auspicie. Pero hubo un acuerdo con el movimiento Renovación Total Lista 33, fundado por el ex prefecto de Azuay, Paul Carrasco, antes llamado Podemos, con el que Carrasco también se candidatizó a la presidencia en 2021. Asumamos ese reto juntos, en unidad, en equipo, como lo hemos venido construyendo. En las últimas horas también se conoció que la comunicadora y abogada Diana Jacome acompañará a Jan Topic en la carrera por la presidencia. Y hoy me uno a un joven soñador que quiere transformar nuestro país. El Partido Social Cristiano, que apoya la precandidatura de Topic, manifestó a través de un comunicado que espera de Jacome, independencia partidista y una filosofía alejada tanto del socialismo como de una derecha sin justicia ni conciencia social. Como dije al principio, poco me importa que el talento venga de izquierda, que venga del centro, que venga de la derecha. Lo que nos importa que venga gente impoluta con ganas de trabajar para recuperar este país. Y entre los movimientos preelectorales, Leonidas Isa deja claro que la Conalle no apoyará a ningún candidato de otro movimiento por fuera de Pachacútic. Nosotros no vamos a servir para garantizar fuerza política a ningún otro movimiento político. Esto ante la posibilidad de que Pachacútic apoye a alguno de los precandidatos que ya se conocen. La coordinación del movimiento no ha escondido sus conversaciones con Fernando Villavicencio, Jacu Pérez y también con Javier Herbas. Y la disputa por la presidencia del Partido Izquierda Democrática continúa. Los conflictos han generado división en el movimiento que buscará en los próximos días elegir a los postulantes para asambleístas. Los conflictos a la interna de la izquierda democrática no paran. Esta mañana el presidente del partido señaló que hay grupos y personas que están intentando generar caos y desestabilización a la organización. Iniciaremos acciones penales contra quienes han caído en esta situación de quererle hacer daño al partido por intereses personales. Se refiere específicamente a la concejala de Quito, Ana Liledesma, quien asumió la presidencia del partido político tras la remoción del expresidente Guillermo Herrera. Yo soy la primera vicepresidenta nacional y en esta convención con una serie de fallos dudosos decidieron saltar mi autoridad, es decir, volarme la cabeza 
y eh, ponerle a Enrique Chávez. Y sí, la división es notoria dentro del partido. Por un lado, Chávez asegura ser el presidente de la organización porque así lo reconocen las bases y el Consejo Nacional Electoral, mientras que Ledesma sostiene que, de acuerdo a la ley, ella es la máxima autoridad de la agrupación naranja. Esta violencia política eh, de género, yo eh, la he silenciado por el bien del partido, que me han dicho calla Analía, las mujeres debemos ceder, las mujeres debemos callar. Porque ella nunca asistió a las reuniones que se dieron en el Consejo Ejecutivo Nacional, porque era muy afín al señor Herba y al señor Herrera. La concejala Ledesma además manifiesta que el actual presidente no puede asumir el cargo debido a una infracción electoral muy grave que fue presentada en su contra. Ya que el señor estaba afiliado a Sociedad Patriótica y el estatuto niega terminantemente estar afiliado a otro partido. Chávez junto con varios partidarios de la organización en la sede de la izquierda democrática volvieron a manifestar su respaldo a la candidatura de Otto Sonnenhosner y señalaron que en los próximos días convocarán a sus bases para nombrar a los candidatos que postularán a la Asamblea Nacional.